Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Malone, bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui novamente com Farm Together e dessa vez nós vamos trocar aqui uma ideia sobre organização, tá? Eu vou fazer um vídeo separado sobre organização de cada coisa aqui do, do Farm Together, de flores, de animais, de peixes e tudo mais. Eu já falei muito sobre organização, mas eu vou fazer um vídeo separado para ficar bem explicado justamente por causa desse comentário. Inclusive, esse comentário que tá aparecendo aí na tela, cara, um grande abraço, obrigado aí por, pelas dicas de vídeo também. E, pô, espero tirar aqui sua dúvida e te dar algumas ideias. Se inscreve no canal dê like no vídeo, galera, que ajuda demais e a gente volta aí com vários outros vídeos de Farm Together sempre, beleza? Pode até demorar um pouquinho, mas é porque tá acontecendo algumas mudanças, vocês vão entender aí a partir dessa semana, semana que vem por aí, vocês vão entender o porquê que tá demorando, mas enfim, beleza? Então se inscreve no canal, dê like no vídeo que apoia muito. Galera, pra começar, vocês precisam entender o seguinte, vocês precisam abrir o seu menu, vai nos animais e ver se todos os animais padronizados, ou seja, do jogo, que não é de DLC nem de evento, vê se tá tudo liberado. Se tiver tudo liberado, aí você começa a organização, se não, não começa. Cara, vai perder tempo, tá? É, em segundo lugar, escolha o que você vai fazer com os animais. Você tem algum, algum, algo em mente? Por exemplo, eu não coloquei as renas na minha região dos animais, na minha organização dos animais. Eu não coloquei as renas. Por que, que eu não coloquei? Porque eu quero fazer uma região de Natal, onde eu quero colocar todas as renas. Tem gente que eu já vi que fez é, aquele... Como que é o nome do... Eu esqueci como que é o nome do esporte. Vai estar tá aparecendo aqui embaixo o nome do esporte, que é aquele de cavalo, que os cavalos ficam pulando a gradezinha com uma mulher em cima ou um cara em cima, enfim. É, tem gente que faz uma região de cavalos fazendo um campo daquilo, que fica muito bonito, fica muito legal. Mas, mas, mas... Tem várias outras ideias que você pode ter, então coloca na sua cabeça, ou uma região de Páscoa só com coelhos, coloca na sua cabeça o que você quer utilizar dos animais aqui para você não colocar na organização junto. Beleza, tá tudo liberado, você já sabe o que você vai colocar e o que você não vai? Aí você vem para organização. Eu vou abrir um mapa aqui para mostrar para vocês, na parte de baixo ali, ó, deixa eu sair de perto dessas galinhas, meu Deus, deixa eu ficar aqui. Isso, na parte de baixo ali, vocês estão vendo que é uma fileira só de animais, tudo que tá aqui embaixo, Lá embaixo é tudo de animais. A ideia dos animais é você colocar os animais o mais organizado possível, utilizando o menor número possível de funcionários. O que, que você pode fazer para utilizar menos funcionários? Você mistura os animais, você mistura eles. Então, por exemplo, é, se eu não me engano, a galinha e o peru, ou é o pato, eles ficam juntos. Eles podem ficar no mesmo quadrado, ou seja, você só precisa de um quadradinho para alimentar as duas raças. Isso ocorre com muitos outros animais, tá? Mas só que tem animais que não ficam juntos. Por exemplo, a galinha não fica com o burro, por exemplo. Ou com o cavalo. Não fica, mas o cavalo fica com o burro. Então você pode fazer essa mistura se você quiser. Eu não gosto de misturar dessa forma. Eu gosto de deixar separado as raças. Então eu gosto de colocar só cavalos. Eu gosto de colocar só burros, só cabras, só perus e etc. Então o que, que eu fiz? Eu consigo seguramente falar aqui pra vocês que eu tenho, por exemplo, é... Em aproximadamente Aproximadamente aí, tirando esse cavalo que eu ainda não coloquei Que eu vou reservar um lugar pra ele Eu tenho 51, 48 aí de cada espécie 54, em torno disso, ó Nunca foge muito disso, tá vendo? 48, 54, 48, 54 Isso porque sempre sobra um espacinho a menos é, A menos ou a mais, enfim É... 54, ó, 48, esse aqui tem 63, não sei porquê, deve ter ele em algum lugar, 48, 48, 54, 48, enfim, eu padronizo um número, nem que seja uma fileira só, né, uma fileira com o trator, coloco até o final e coloco uma grade para separar a raça, pra mim essa é a melhor maneira, e aí o que que eu faço? Aqui tem uma raça, aqui tem outra, e aqui tem outra espécie, eu boto um funcionário, que daí ele vai... Alimentar todos os animais daqui pra lá Os cavalos daqui pra lá Todos os cavalos daqui pra lá Todas essas alpacas, só tem duas no jogo E todos os perus, correto? A partir daqui, aquele funcionário já não alimenta mais Então eu tenho que ter mais duas espécies Então eu tenho aqui uma espécie de pato Várias espécies, né, de pato Várias espécies de, de, de pato aqui desse lado Patos e patinhos Aqui eu tenho vaca e vaca O meu funcionário, ele pega certinho ali, ó Apenas uma, uma fileirinha É o suficiente E ele já alimenta os patos e ali, ele já alimenta os avestruzes e emas. E, consequentemente, também as vacas. Beleza? Show! Você pode fazer um lado só de vaca, por exemplo. E o outro lado só de outra coisa. Eu gosto de fazer assim, porque assim eu acho que fica mais bonitinho. Fica um espaço mais vasto, né? Mas você pode fazer tudo aqui só avestruz, tudo aqui só vaca e etc. Eu acho assim melhor até mesmo para compactar. Coloca de um lado e coloca de outro e uma fileira no meio para colocar o, o funcionário. Tem gente que não, não coloca... A divisão, eu gosto de colocar a divisão porque senão eles se conjuntam, eles se misturam, 
Se eu não coloco essa, essa divisãozinha aqui, ó, esse carinha aqui vai vir pra cá. E aí vai se misturar com ele. E aí não é o que eu quero. Eu quero que eles fiquem separados porque eu quero que eles fiquem organizados. Então, a cabra aqui é a mesma coisa. Aqui pra frente tem um, um cara só pra alimentar as ovelhas e os coelhos. E lá na frente tem um cara só pra alimentar porco e galinha, tá? Basicamente é assim que você pode que você pode organizar os seus animais. Para mim essa é a melhor forma e é a forma e é a forma que fica mais bonitinho. Porém, de certa forma, vou dar o um exemplo aqui do lado de fora. É, vamos ver. Tem alguns animais que eles são mais terrestres. Então vamos colocar aqui o animal mais o cavalo mais barato. Vamos colocar aqui o burro mais barato. É isso aqui. Olha ali. Eles se conjuntos, eles não se separam Não é um terreno separado entre eles Beleza, o que a gente pode colocar aqui? Será que a alpaca fica junto? A alpaca fica junto Ó, isso aqui você já tá economizando Três espaços Ou seja, eu poderia ter colocado a alpaca junto com o burro Junto com o cavalo Um funcionário vai alimentar as três raças O que mais que a gente pode colocar aqui? Será que a vaca também se mistura? Perdão, tá vendo aqui a parte da vaca que eu falei pra vocês? A vaca já não se mistura com eles Tá vendo? Porque tem... Tem duas, dois desse negócio para alimentar, né? Essa aqui parece uma, um rabanete, né? Tem dois. Ou seja, se eu colocar aqui, só vai alimentar a vaca. Não vai alimentar eles. Aqui também é a mesma coisa, ó. A cabra não se mistura. Se eu colocar a cabra para cá, será que ela se mistura? Não, ela não se mistura. A cabra fica separada. Ou seja, é um funcionário para cada uma dessas aqui. Mas esses aqui... Eles se misturam, ó. Esse alimento deu para as três raças. Vamos ver aqui o que, que mais que a gente pode fazer. Ovelhas, por exemplo. Ovelha fica com esse aqui? Não fica. Ovelha não fica. Mas fica com esse. Mas fica com a cabra. Ovelhas ficam com cabras. Ou seja, a gente tem um funcionário para três espécies e outro funcionário que já pode cobrir duas. Se eu colocar a ovelha do lado da vaca, ela fica? Não, ela não fica. Vamos puxar outro animal. Um pato, por exemplo. Um pato normal. Será que o pato fica com alguém? Não, o pato não fica. E nem vai ficar, dá pra ver até mesmo por causa da terra. Ó, o tipo de terra dele é diferente. Porém, o pato fica com a galinha. Isso significa que ele fica com qualquer galinha. E tem cinco tipos de galinha no jogo. Cinco? Cinco tipos de galinha no jogo. Ou seja, todas essas galinhas você pode colocar num lugar só com todos os patos. Olha quanta coisa você já economizou. Tem quatro raças de pato e cinco raças de galinha. Então, só é manda ver. Se a gente colocar o coelho aqui, coelho aqui com alguém, será que vai? Não vai. Coelho não fica. E com eles aqui? Também não. Coelho não fica. Agora, se a gente colocar um peru aqui, ele também fica com essa galerinha aqui, cara. Ele também fica com pato com galinha. O peru também fica. Ou seja, são cinco raças de peru que dá pra colocar com cinco raças de galinha e quatro raças de pato. Tudo isso alimentado por um único colaborador. Eu não ia testar na EMA, mas eu vou testar, porque a gente já tá aqui mesmo, então não, não vai fazer a menor diferença. É, testar ou não Mas a Ema não fica com ninguém, aparentemente É, Emas e Avestruzes não ficam com ninguém Show, beleza? Basicamente ficou assim, ó Por exemplo, eu poderia fazer um campo somente assim é, Com todos os cavalos, todas as alpacas e todos os burros juntos Do outro lado, todas as galinhas, pirus e patos Do outro lado, a gente podia colocar coelho E do outro lado, galinha E depois, do outro lado, a gente poderia colocar De repente até vaca, né? Galinha não, vaca, perdão E a gente podia colocar, de repente, a vaca de frente com o avestruz Porque vaca só tem quatro espécies, avestruz tem quatro também E aí a gente colocaria o coelho Que tem bastante espécies na frente aí da ovelha e da cabra Que também tem, mas dava pra dar um jeito também Galera, vocês estão entendendo como com um, um funcionário pode alimentar várias espécies? Então a gente já tá falando que um funcionário, pode, por exemplo, poderia alimentar todos os cavalos, alpacas, burros, galinhas, avestru, é, galinhas, perus e patos. Gente, é muita coisa, mas depende muito do jeito que você quer organizar a sua fazenda, beleza? Eu, obviamente, vou apagar essa galerinha aqui, porque essa galerinha aqui não faz parte dos meus planos. Galera, no mais, é isso. Não tem muito segredo, tá? Não tem muito segredo. Essa é uma ideia pra vocês aí. Eu dei dois tipos de ideia, que são dois tipos de organização, as únicas que existem pra vocês poderem fazer... Colocar os seus animais da melhor maneira possível aí. Vocês podem fazer em linha reta, vocês podem fazer em quadrados, igual eu fiz aqui, ó, em retângulos e etc. Sempre com esse pensamento de que você precisa colocar o seu funcionário para alimentar todos. Então, por mais que os patos aqui, por exemplo, ah, os patos só tem um pouquinho. E aí fica sem colher, não tem problema. A Ema também fica sem colher. O que importa é que quando eu precisar, quando eu entrar, já vai estar tá todo mundo alimentado, entendeu? E aí só eu chegar e ir colhendo. Eu posso colher tudo aqui que vai estar tá de boa, entendeu? No mais é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que eu, este... que eu tenha esclarecido a sua dúvida, meu grande amigo que comentou aí. Se inscreva no canal, dê like no vídeo. Tamo junto. Valeu e falou!